அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாட்டு தெருக்களில் நின்று நீங்கள் கல்லை எடுத்து வீசினீங்கன்னா ஒன்றா அது நாய் மேலே படும் இல்லைன்னா இன்ஜினியர் மேலே படும் அப்படின்னு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு வந்து இன்ஜினியர்கள் நிறைந்த ஒரு மாநிலம் இந்தியாவிலே சொல்லப்போனால் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டை சொல்லலாம் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் படிக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரியின் தரங்களும் அந்த இன்ஜினியரிங் படிப்பின் தரமும் வந்து மேம்பட்டு இருக்குதா இதை மேம்படுத்துவதற்காக பல புதிய விதிகளை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொல்கிறாங்க உண்மையில் அந்த விதிகள் வந்து இந்த படிப்பினுடைய தரத்தை மேம்படுத்துவதாக இருக்குதா இது குறித்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ஜினியரிங் படிப்பின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சின்னு சொல்லி போன வருஷம் கடைசியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெகுலேஷனுக்கு பதிலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரெகுலேஷனில் இருந்த இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா முதலாவது ஒன்று சாய்ஸ் பேஸ்டு கிரெடிட் சிஸ்டம் இதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு செமஸ்டருக்கு முப்பத்தி ஆறு கிரெடிட் பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் உதாரணத்துக்கு ரெகுலர் பேப்பரோட கிரெடிட் பாயிண்ட் வந்து இருபத்தி நாலு அப்படின்னா மிச்சிருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு கிரெடிட் பாயிண்ட்களுக்கான அரியர் பேப்பர் மட்டும்தான் நீங்கள் எழுத முடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு பேப்பர் அரியர் வச்சுருந்தாலும் அந்த பன்னிரெண்டு கிரெடிட்டுக்கு எத்தனை பேப்பர் வருதோ அவ்வளோ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அரியர் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ரெண்டாவது என்னென்னா ஆடு செமஸ்டரில் நீங்கள் ஃபெயிலான பேப்பரை ஆடு செமஸ்டரில் தான் எழுதணும் ஈவன் செமஸ்டரில் ஃபெயிலான பேப்பரை வந்து ஈவன் செமஸ்டரில் தான் எழுதணும் அதாவது ஒன்றாவது செமஸ்டரில் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா உடனடியாக ரெண்டாவது செமஸ்டரில் எழுத முடியாது நீங்கள் மூணாவது செமஸ்டரில் எழுதணும் அதே போல் ரெண்டாவது செமஸ்டரில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அது மூணாவது செமஸ்டரில் எழுத முடியாது அது நாலாவது செமஸ்டரில் எழுத முடியும் ஆடு செமஸ்டர் பேப்பரில் ஆடு செமஸ்டர்லேயும் ஈவன் செமஸ்டரில் ஃபெயிலான பேப்பரை ஈவன் செமஸ்டரில் தான் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு இரண்டு புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்தாங்க இதற்கு வந்து மாணவர்கள் மத்தியில் பலத்தை எதிர்ப்பு கிளம்பியது அவங்க போராட்டமெல்லாம் நடத்தினாங்க எங்களுடைய எதிர்காலத்தையே இது வந்து சீர்குலைத்து விடும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இதனால் இந்த இரண்டு விதிமுறைகளையும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நீக்கிட்டாங்க இதை நீக்கிட்டு புதுசாக இரண்டு விதிமுறைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் சாதாரணமாக இருக்கிற கீரோ இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஒரு சபதம் போடுவார் உடனே செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரே பாட்டில் உலக பணக்காரராக மாறிடுவார் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக வச்சுருந்த அரியர் எல்லாத்தையும் ஃபைனல் இயரில் நம்ம பசங்க ஒரே செமஸ்டரில் கிளியர் பண்ணுவாங்க இனிமேல் அது வந்து சாத்தியம் கிடையாது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய புதிய விதிகளின்படி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எழுதுவதற்கு அதிகபட்சம் ஐந்து வாய்ப்புகள் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும் அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ஃபிஃப்த்து செமஸ்டருக்குள்ளே கிளியர் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபைனல் இயருக்கு போக முடியும் அப்படி நீங்கள் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து திரும்பவும் வந்து ஃபஸ்ட் இயரை மறுபடியும் முதல்ல இருந்து படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து முதல் விதி இரண்டாவது விதி என்னென்னா அதிகபட்சமாக நீங்கள் ஏழு வருடங்களுக்குள்ளாக இன்ஜினியரிங் படிப்பை படித்து முடிக்கணும் முதல்ல மாற கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பார்த்துட்டு அது வரைக்கும் போயெல்லாம் அரியர் பேப்பரில் எழுத முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் அரியர் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது ஏழு வருடத்துக்குள்ளே கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் டிகிரி கொடுப்பாங்க அப்படி ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் அரியரை கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் டிகிரி கொடுக்கப்பட மாட்டாது இந்த இரண்டு முக்கியமான விதிகளை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து இந்த வருஷம் அட்மிஷன் ஆகிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது பேட்சில் இருந்து இந்த விதி வந்து அவளுக்கு வருது சரி இது மேலோட்டமாக பார்க்குறப்போ இது நல்லது தானே இன்ஜினியரிங் கல்வியினோட தரத்தை வந்து இது மேம்படுத்தும் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் உண்மையில் இது கிடையாது இந்த விதிமுறைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டட் காலேஜஸில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை அட்டானமஸ் காலேஜை நோக்கி நகர்த்துது அப்படிங்கிறத தான் உண்மை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கடந்த சில வருடங்களாகவே வந்து இன்ஜினியரிங் படிப்பின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப வாஸ்டான சிலபஸ் அப்புறம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கொஷின் பேப்பர் அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் வேல்யூஷன் அப்படின்னு பல நடைமுறைகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதனால் மாணவர்களோட தேர்ச்சி சதவீதம் வந்து மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பரில் நடந்த செமஸ்டர் தேர்வில் நாற்பத்தி மூன்று கல்லூரிகளில் படித்த ஒரு மாணவர் கூட ஒரு பாடத்தில் கூட தேர்ச்சி படவில்லை அந்த செமஸ்டர் தேர்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி சதவிகிதம் ஒரு நாற்பது சதவீதத்துக்குள்ளே தான் இருந்துச்சு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பரில் நடந்த செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வந்து சில நாட்களுக்கு முன்னால் வெளியாச்சு இதில் வந்து ஆறு கல்லூரிகளில் படித்த ஒரு மாணவர்
அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த இன்ஜினியரிங் படிப்பின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரேன்னு சொல்ல எந்த விதிகளும் இந்த அட்டானமஸ் கல்லூரிகளுக்கு பொருந்தாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளில் நூற்றி எண்பது கல்லூரிகள் வந்து அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு கல்லூரிகள் தான் அட்டானமஸ் கல்லூரிகள் ஆனால் சேர்க்கை அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் தான் கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக சேர்ந்து வராங்க இதற்கு காரணம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வரக்கூடிய இந்த கடுமையான விதிகள் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் அஃபிலேட்டட் காலேஜஸில் படிக்கிறத விட அட்டானமஸ் காலேஜில் முடித்தோம்னா ஈஸியாக டிகிரி வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் இன்னைக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் பரவலாக இருக்குது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டானமஸ் காலேஜில் சேர்றதுக்கு மாணவர்கள் தயங்குவாங்க காரணம் ஆசிரியர்கள் கூட ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா பேப்பர் வேல்யூஷன் அங்கேயே நடக்கிற காரணத்தினால ஆசிரியர்கள் வந்து தன்னுடைய மார்க்கில் கை வச்சிருவாங்க நம்ம டிகிரி வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் மாணவர்கள் மத்தியில் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அஃபிலேட்டட் காலேஜில் படித்தோம்னா நம்ம டிகிரி வாங்க முடியாது அதனால் அட்டானமஸ் காலேஜுக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் வந்து மாணவர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கு அப்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லைலாம் அப்போது அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ் எல்லாமே அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கிடலாம்ல அப்படின்னு ஆனால் அப்படி எளிதாக வாங்க முடியாது ஒரு கல்லூரி தொடங்கப்பட்டு பத்து வருடங்கள் கழித்து தான் அந்த அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவங்க அப்ளை பண்ணோம் அந்த பத்து வருடத்திற்குள்ளாகவே அவங்க வந்து நேக் அக்ரடேஷன் வாங்கியிருக்கணும் என்பி அக்ரடேஷன் வாங்கியிருக்கணும் இதுக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒன்பது வருடங்கள் ஆயிரும் இந்த இரண்டு அக்ரடேஷன் வாங்குறதுக்கு சரி இந்த இரண்டு அக்ரடேஷன் வாங்கி பத்து வருடங்கள் கல்லூரி சிறப்பாக நடத்தி அதுக்கப்புறம் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்குறக்கூடிய கல்லூரியின் தரம் வந்து குறைந்தபட்சம் சரியாகத்தானே இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழலாம் ஆனால் கடந்த நான்கைந்து வருடங்களாக இந்த கல்லூரிகளின் தரம் மிக மோசமாக போயிட்டு இருக்குது இந்த அக்ரடேஷன் வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல இந்த அக்ரடேஷன் வாங்குறக்கு பல முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு தான் இந்த கல்லூரிகள் அக்ரடேஷனே வாங்குறாங்க உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோங்கிறது வந்து ஒன் இஸ் டூ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்துச்சு அதை வந்து இப்போ வந்து ஒன் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க அதாவது இருபது மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது விதி ஆனால் இந்த பல கல்லூரிகளில் வந்து இந்த எண்ணிக்கை அடிப்படையில் இருக்கிறது இல்லை இதுக்கு பதிலாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அக்ரடேஷனுக்கு கமிட்டி வராங்களே அந்த நேக் கமிட்டியோ என்பியோ அவங்கள வரப்போ டெம்பரவரியாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பத்து நாளைக்கு ஆசிரியர்களை வாடகைக்கு எடுக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு இது யாரு அப்படின்னா ஒரு சில கல்லூரிகள் இரண்டு மூன்று கல்லூரிகள் வச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய வேற கல்லூரிகளை பணிபெறக்கூடிய பேராசிரியர்களை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு டெம்பரவரியாக வச்சுருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த ஏற்கனவே வந்து அவங்க காலேஜில் எம்இ முடிச்சுட்டு போன ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து பத்து நாளைக்கு அந்த காலேஜில் வேலை செய்கிற மாதிரி நடிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உண்மை இதெல்லாம் வந்து அந்த அக்ரடேஷன் கமிட்டிக்கு தெரிஞ்சதுனால அவங்க ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த கல்லூரியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்களின் ஆதார் எண்ணை வந்து ஆன்லைனில் இணைக்கணும்னு சொன்னாங்க இதனால் வேறு கல்லூரிகளில் வேலை செய்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து இன்னொரு கல்லூரியில் வந்து ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தடுக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பத்து நாளைக்கே வந்து உதவி பேராசிரியராக நடிக்கிறதையும் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி அக்ரடேஷன் சமயத்தில் வந்து ஒரு பத்து நாள் நடிச்சுட்டு போகிறாங்க இதை வந்து தடுப்பதற்கு எந்த வழிமுறைகளும் கிடையாது இதே போல பல ஒர்க் ஷாப்ஸு செமினார்ஸ் நடத்தியிருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே பெயர் அளவில் கணக்குக்காக நடத்தப்பட்டு தான் அவங்க அந்த அக்ரடேஷனையே வாங்குகிறாங்க இவ்வளவு மோசடிகள் செஞ்சு அக்ரடேஷன் வாங்கக்கூடிய இந்த அட்டானமஸ் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் கல்வியை மட்டும் சிறப்பான தரத்தில் கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி இந்த அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அவங்க சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அவங்களே பண்ணுறாங்க பேப்பர் வேல்யூஷன் அவங்களே பண்ணுறாங்க கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறதும் அவங்களே பண்ணுறாங்க இப்படி எல்லாமே அந்த கல்லூரிக்குள்ளேயே நடக்கிறதுனால அவங்க தேவையான அளவுக்கு அதை வந்து மாற்றிக்கிறாங்க சிலபஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்க கூட யூனிவர்சிட்டியோட அந்த கமிட்டி இருக்கிறாங்க ஆனால் கொஷின் பேப்பர் வந்து டஃப்பாக எடுக்கணும் இல்லை ஈஸியாக எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு சில கல்லூரிகளில் அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து முன்னமே மாணவர்களுக்கு கொடுத்து இந்த கொஷின் பேப்பர் தான் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு வரப்போகுது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் வாங்கிட்டு ஆகணும்னு சொல்லிடுறாங்க வேல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்
இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிரின்ஸ்பல் இல்லைன்னா கரஸ்பாண்டண்ட்டே வந்து மாணவர் சேர்க்கையின் போது நீங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜில் சேர்ந்துருங்க நீங்கள் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு போகிறக்குள்ள நீங்கள் எல்லா பேப்பரையும் கிளியர் பண்ணி கொடுத்து உங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் பாஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரத்தில் இந்த ஆஃபர்களை அள்ளி கொடுக்குற மாதிரி இந்த மாதிரியான பல வாக்குறுதிகளை அள்ளி கொடுத்து தான் காலேஜில் அட்மிஷன் பண்ணுறாங்க அட்டானமஸ் கல்லூரி சேர்ந்தவங்க இந்த அளவுக்கு ஆஃபர் அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் போன வருஷம் ஒரு முப்பது கல்லூரிகள் வந்து ஒரு மாணவர் கூட வந்து சேரவே இல்லை இந்த அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் இன்ஜினியரிங்கான அட்மிஷன் குறைஞ்சிட்டே வர்றதுனால மாணவர்களை வந்து அதிக அளவில் அட்மிஷன் பண்ண வைக்கணும் தங்களுடைய கல்லூரியில் அப்படிங்கிறதுக்காக இது போன்ற வாக்குறுதிகளை கொடுத்து மாணவர்களை சேர்க்கிறாங்க இப்படி வந்து ஆல்பாஸ் உத்தரவாதம் கொடுத்து சேர்க்கப்படும் மாணவர்களின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அதே போல் ஃபைனல் இயரில் பணம் கட்டி பாஸ் ஆகி அவங்க வெளியே வராங்க அப்போ அந்த கல்வியின் தரம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இந்த அளவுக்கு சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது பேப்பர் வேல்யூஷன் கொஷின் பேப்பர் லீக் அவுட் பண்ணுறதுன்னே எல்லா முறைகேடுகளும் ஈடுபடக்கூடிய இந்த அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் படித்து விட்டு வெளியே வரக்கூடிய மாணவர்களின் கல்வி தரம் வந்து எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சரி இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாதான்னு கேட்டால் சில நடவடிக்கைகளின் மூலமாக இதை கட்டுப்படுத்தலாம் முதலாவது நடவடிக்கை என்னென்னா இந்த டெம்பரவரியாக வாடகைக்கு ஆசிரியர்கள் எடுக்கிறாங்களே இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஆன்லைன் சென்ட்ரலைஸ்டு பயோமெட்ரிக்ஸ் அட்டானஸ் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும் இது ஏன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அட்டானமஸ் கல்லூரிகளும் அஃப்லேட்டட் கல்லூரிகளும் இந்த மொத்த அட்டனன்ஸும் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிற ஒரு விதிமுறையை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த போலி ஆசிரியர்கள் வச்சு இவங்க கணக்கு காட்ட முடியாது எல்லா கல்லூரிகளிலும் வந்து பயோமெட்ரிக்ஸ் அட்டனன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த அக்ரிடேஷனுக்கு வரப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எங்கள் கல்லூரியில் பயோமெட்ரிக்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லி இந்த மிஷினை கழட்டி ஓரமாக வச்சுட்டு மேலும் உள்ள அட்டனன்ஸ் தான் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம்னா இந்த போலி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக வந்த மாதிரி கணக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மேனுவல் அட்டண்டன்ஸை இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த பயோமெட்ரிக்ஸை வந்து அக்ரிடேஷனுக்கு வரப்போ இவங்க கணக்கு காட்டுறதே கிடையாது எனவே இந்த ஆன்லைன் சென்ட்ரலைஸ்டு பயோமெட்ரிக்ஸ் அட்டனன்ஸை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபோட அட்டனன்ஸும் டெய்லியும் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தால் இந்த மாதிரியான ஆசிரியர்களை அக்ரடேஷன் அப்போ மட்டும் வாடகைக்கு எடுக்கிறது இல்லை இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போ மட்டும் வாடகைக்கு எடுக்கிறங்கிறத வந்து தவிர்த்துட்டு உண்மையிலுமே வந்து போதுமான எண்ணிக்கையில் வந்து ஆசிரியர்கள் கல்லூரிகளில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள் இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இன்னைக்கு பல கல்லூரிகளில் வந்து இந்த அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஷனுடைய நிலைமை வந்து பரிதாபத்துக்குரிய நிலையில் தான் இருக்கு அந்த கல்லூரி நிர்வாகங்கள் வந்து அவங்களோட கொத்தடிவிகளோட மிக மோசமாக நடத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போதிய சம்பளமும் கொடுக்கறது இல்லை இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் பயோமெட்ரிக்ஸ் அட்டன்ஸ் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆசிரியர்களுடைய பனிச்சுமை வந்து பெருமளவில் குறைக்கப்படும் இன்னொன்று என்னென்னா தகுதியில்லாத ஆசிரியர்களை வந்து கல்லூரியில் விரிவுரையாளராகவோ பேராசிரியரோ நியமிப்பதை வந்து தடை செய்யணும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு வந்து டெட் இருக்குது டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அது போல் இந்த கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்குமான ஒரு எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து கொண்டு வரணும் இது வந்து வெறும் தியரட்டிக்கல் டெஸ்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எந்த அளவுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்டும் சேர்த்து இருக்கணும் இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணவங்களை தான் உதவி பேராசிரியராகவோ இல்லை விரிவுரையாளராகவோ நியமிக்கணும் அப்படிங்கிற விதியை கொண்டு வந்தால் தான் குறைந்தபட்சம் இந்த இன்ஜினியரிங் கல்வியின் தரம் வந்து உறுதிப்படுத்தப்படும் எனவே இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் கொண்டு வர்றது ஏற்கனவே பரிசீலனை இருக்குது அதை வந்து சீக்கிரம் கொண்டு வரணும் ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களும் இந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விதியையும் கொண்டு வரணும் இதோட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அட்டானமஸ் கல்லூரிகள் வந்து அவங்க சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் வேல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அட்டானமஸ் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விதிமுறையை அவங்க கொண்டு வரணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலான மாணவர்கள் வந்து இந்த அட்டானமஸ் கல்லூரிகளில் படிக்கிறாங்க அவங்கள வந்து இந்த ரெகுலேஷன் எதுவுமே வந்து கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னா அந்த கல்லூரிகளில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களின் கல்வி தரம் வந்து எப்படி மேம்படும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுது இந்த மாற்றங்களை முன்னெடுத்து கொண்டு சென்றால் மட்டுமே லட்சக்கணக்கில் படித்து விட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியே வரக்கூடிய இன்ஜினியரிங் மாணவர்களின் எதிர்காலமும் கல்வி தரமும் மேம்படும் என்று கூறிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி